ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಜಾಣಸುದ್ದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿನ ದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ ಮೂರು ಸಂಚಿಕೆ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ ಒಂದು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಾಣ ಜಾಣೆಯರು ಜೀವ ಎನ್ನುವುದು ರಸಾಯನ ಕ್ರಿಯೆ ಜೀವ ಎಂದರೇನು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರೆದಿರುವಾಗಲೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ತಡಬಡಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಮಾತಾದರೆ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆ ಕೇವಲ ರಸಾಯನ ಕ್ರಿಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಿಗಳ ಇರವು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದವರನ್ನು ಜನ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿರಬಹುದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಜರ್ಮನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಬುಕ್ನರ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಇಂದು ಜೀವಕೋಶರಹಿತ ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈತನ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರವಾಗಿದೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಬೂಕ್ನರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತನೆಯ ಇಸವಿ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಜನಿಸಿದರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ತೆಗೆದು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹುದುಗುವಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದ ರಸ ಮಬ್ಬಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಹಿ ರುಚಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಸಿಹಿ ರಸ ಮತ್ತೇರಿಸುವ ಮದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ಬೆಟ್ಟವೆಷ್ಟು ಹಳೆಯದೋ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹುದುಗಿಸಿದ ಮದ್ಯಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಬಲು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯು ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದದ್ದು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಗೆ ಲೆವಾಸಿಯೆ ಇವರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಅನಂತರ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗೇ ಲುಸಾಕ್ ಎಂಬಾತ ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಕಾಣಿಸುವ ಈ ಎರಡೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೂಕವು ಹಣ್ಣಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಸಕ್ಕರೆಯ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಬೂಸ್ಟಿನ ಪಾತ್ರ ಏನೆಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಬಲು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಉಪೋತ್ಪನ್ನವೆಂದು ಅನವಶ್ಯಕ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಫೇಕ್ಸ್ ಸೆರೆವೀಸಿಯೇ ಈ ಹೆಸರನ್ನೇ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಿ ಹೆಫಿ ದೇ ಫೋಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಜನ ಎಂದು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಹುದುಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಬೂಕ್ನರ್ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಆಡಿದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಈಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹುದುಗಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈತ ಸಂಶೋಧಿಸಿದ ಬೂಕ್ನರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆಗೆ ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರಿವು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಈಸ್ಟ್ ಅನವಶ್ಯಕ ಉಪೋತ್ಪನ್ನ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದು ಹುದುಗುವಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈ ಈಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ನಡೆಯುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯಮಾನ ಒಂದು ಸಜೀವ ವಿದ್ಯಮಾನ ಜೀವಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ನಡೆಯದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು ಇದು ಅಂದು ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ವೈಟಲ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಲು ಗಾಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದವ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಬೂಗ್ನರ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈತನಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ರಸಾಯನ ವಿಜ್
ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೋಕ್ನರ್ ಎಡ್ವರ್ಡಿನಿಗಿಂತಲೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿರಿಯವ ಮುಂದೆ ಈತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ತಜ್ಞನಾದ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ ಇಂತಹ ಅಣ್ಣನ ನೆರವಿನಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯೂನಿಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನದ ತಂತ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈತನಿಗೆ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕುದುರಲು ಈ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೂಕ್ನರ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈತ ಆಯ್ದುಕೊಂಡದ್ದು ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಡೋಲ್ಫ್ ಫಾನ್ ಮೇಯರ್ ಮೇಯರ್ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೇಯರ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಈತನ ಬಳಿ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ ಜರ್ಮನಿಯ ಫಾನ್ ನಗೇಲಿಯ ಜೊತೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಾಗಲೇ ಈತ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೇ ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿನ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆದ ಹುದುಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಈತನ ಬದುಕು ಮುಂದೆ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ಸಾಗಿತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಕ್ನರ್ ಫೋನ್ ಮೇಯರರ ಬಳಿಯೇ ಸಹಾಯಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ತೊಡಗಿದರು ಫಾನ್ ಮೇಯರರು ಇವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ದತ್ತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಬ್ಯೂಕ್ನರರ ಮುಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಈ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಈಸ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಲ್ಯುವೆನ್ ಹಾಕ್ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಇವು ಒಂದು ಸಸ್ಯ ರೂಪ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಕೂಡಿಸುವ ಹೆಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇದೇ ಜೀವಿ ಎಂಬುದರ ಅರಿವೂ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಹೆಪ್ಪು ಹುದುಗು ಬರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈಸ್ಟು ಈಸ್ಟು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಲೂವಿ ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಈಸ್ಟಿನ ಜೈವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇ ಹಣ್ಣಿನ ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಸ್ಟ್ ಜೀವಂತವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ವಿರೋಧವಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದೇನಲ್ಲ ಜರ್ಮನಿಯವರೇ ಆದ ಲೈಬೇಜ್ ಬರ್ಜೇಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ವಾಲರ್ ಮುಂತಾದ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹುದುಗುವಾಗ ಹುಟ್ಟುವ ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟು ಹಾಕಿದಾಗ ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಏಳುವಂತಹ ರಸಾಯನ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಗುಳ್ಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಮೂಲದಲ್ಲಿದ್ದ ರಸಾಯನ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ನಿಲುವಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವತಃ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಬುಕನರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು ಈಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಹೀಗೆ ರಸಾಯನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ತರ್ಕವಾಗಿತ್ತು ಹುದುಗುವಿಕೆ ತರಿಸುವ ಅಂತಹುದೇನಿದೆ ಈ ಈಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಬುಕನರರ ಕುತೂಹಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಕೂಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೊರಕಿದವು ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಅರೆದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಶೋಧಿಸಿ ಆ ರಸವನ್ನಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಆಗಲೂ ಪಾಕ ಹುದುಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೊಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದವು ಅನಂತರ ಈಸ್ಟಿನ ರಸವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರೊಳಗಿರುವ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿನ ಪತ್ತೆಗೆಂದು ಬಳಸುವ ಆರ್ಟಿಪಿಸಿಆರ್ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಬಳಸಿ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ತಂತ್ರಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜೀವಿಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದವರು ಬೂಕ್ನರ್ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಜೀವ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ಹುದುಗು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಿಣ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಬೂಕ್ನರ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಇಂದು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದು ಇಂದಿನ ಜಾಣ ಜಾಣೆಯರು ರಚನೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಾಣಸುದ್ದಿ ಕುರಿತ ಸಲಹೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎಂಟು ಆರು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಎರಡು ಎಂಟು ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡ